na watoto wako ataenenda kwa njia ambazo ni sawa na waweke maono vile wewe umeweka na wakienenda katika njia ambazo ni zuri na babu zenu mlipokuwa Misri na watende matenda ambayo yanipendeza basi sitawacha nyumba yako kitu chako hiki kiwe free at least nitajaza mtu kutoka kwa mbali yako kutoka kwa uko wako kutoka kwa kiuno chako na wasalamia mirembe mirembe tena mjisikie nyumbani bwana asifiwe kabla sijaendelea kuongea mzendi ataanza kwanza sio kulira bana ka colonel okelo tena ka colonel okelo ndi ni wale rembe ndiko mdidi takofia likuwa nimeficha baba kwa leo nimeficha unaitwa Josephin Jael Okello Kohani mdogo wa mission nimefuraha sana baba kuniona na kuniingiza kwa ofisi yake nimefurahi ili Mungu aweze kutuinua na kuweza kututakasa tafadhali tuunge askofu mkubwa kwa na roho yetu yote nafikiri zetu so na mali yetu yo mali uwezi kubeba wacha nibebe na mimi nitashinda kesho utafanya nini tukifanya hivyo hakuna siku baada yake yote itapotea na kiongozi yote aliye katika busi ya kawa ambaye hataki kuungana na wenzake hiyo ni ngumu acha nipeleke mzee niende nilete mzee na tuishi sawa asante bila hoba Mwenyezi Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu ni asante. Kwa ajili ya asubuhi njema ambao kwa ha Mungu Israeli siku ya Jumamosi. Baba hii ni tarehe 13 siku ya Jumamosi. Nasema kwako ni asante. Kwa siku hii Bwana kunikuta kama niko katika eneo la kushia. Nasema kwako asante. Asante. Nikata chai wale walia tayarisha chai Bwana wabariki. Watoto wetu wa kushia wamepika makoti mbele yao farme kwa imani bana nawaombea hili bwana upate kuwajenga kwa hakika mwangu na watu wako hawa tunahitaji Mungu Israeli baraka za kutoka mbinguni tumwakike kwa hao ili Mungu Israeli wapate kuinua kanisa hili wapate kuinua kanisa ndio bwana asante wakati hii ninaondoka ili Mungu Israeli nianze safari ili nitangulie baba mfarme ninapotangulia utakwenda kuniweka ili bwana ni Oshe ndugu wangu bisho bwana apokuja kumuombea awe yuko tiare mbele yako. Asante bwana. Mti huu ubarikiwe mzee ambao nilimuombea wa kwanza abarikiwe na wale ambao wako kwa ombea saa hii wabarikiwe na tunapoondoka na mtumishi wako wa bisho wa Tanzania eh, Tanzania na Uganda bwana tutendee salamu. Pamoja na kijana wewe. Kwa jina la Yesu Kristo bwana wewe. Mtumishi amani amani. Mungu awabariki sana. Mubarikiwe sana asante. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Asante. Mubarikiwe. Kuba kija hapa. Si ni mfalme wa watu. Shida ni neme, nataka hajina yangu ya account fulani inilete hii. Hea? Hea, itapita, itapita. Haa, hile gari ni kubwa. Gari hile, ayukwami hapa, ayukwama kwa musumba hapa ni kubwa. Mzuri tumeomba mbua hii. Mkita saa hizi atakuja, itakuja, itakuja. Kuna hawa, wanita hawa, kweka hapa.
Shukuru Mwenyezi Mungu wa Israeli Mfalme. Umekuwa Mungu wetu siku wote. Siku hii ya leo tulikuwa tukiombea ili baraka zako ziweze kutoka mji wa Nineveh zije hapa. Na imefika wakati Mungu wetu umemsaidia Mfalme wa kanisa ile amefika na anatarajia kuja hapa. Askofu mkuu wa nchi ya Uganda pia miguu yake imekanyaga hapa. Yes. Baba katika historia tunajua wewe ulifanga haya. Mm. Shetani na nguvu zake zote na madaraka yake Mungu wetu aliondoa. Nahitaji ushike mvua ili tuwe na kiangazi kazi iweze kuishi vizuri. Yes. Asante kwa kufika kwa askofu mkuu wa nchi ya Uganda katika mji huu. Yeah, Ubariki watu wote walio hapa. Yes. Katika jina safi Jesus Kristo bwana wetu. Amen. Karibu karibu. Thank you. Thank you. Thank you. Ma fait tout le 
Sende ambaye ni CPO ya ya Mataisu Mataisu A. Ah, uh, wewe Josephine ndiye tunaona kuwa kuhani wetu ambao ameanziza simu zetu za Mataisu A kuwa kuhani. Kwa hivyo tunaona leo hii tuwe na ugeni wa kumuingiza kwa muombe awe razimu kwa ukohani wake afanye kazi. Hivyo tunafurahia jambo hilo sisi hapa kwetu ili naye nazi pia tuone kuna kohani hata tuna furaha kubwa sana nafikiri waumini wa huku na viongozi kupata kwamba askofu ametufanyia jambo zuri akatuchagulia Uh, mama wetu Joseph ni kuwa eh, kuwa kohani kwa hivyo tunashukuru sana kwa eneo letu la Matthews A ambaye ni assembly ya mundika sasa hivi leo ndio ugeni wake umeanza wa kuja kumuombea na kumfalisha nguo kwa hivyo leo hii sandio hii imefika sasa ili tunajiandaa kuweza kukaribisha askofu mkuu pamoja na mkutano wake wa maombi ya kohani wetu Josephine Okelo hapa Busende hapa hapa naitwa Busende ndiye kijiji ambapo kinaingia Mundika na Mundika ndiye ndiye CPO yetu ya Matayusi A eh. E, kwa hivyo nafikiri furaha yangu ni hivyo mimi kwa majina naitwa John Oduori Okumu. Kama mimi ni mwalimu wa hapa Busende ambaye mimi ndiye msee wa Mundika mwandilisi. Kwa hivyo hapa mimi ndiye mwalimu wa hiki kijiji Busende. E, kwa Josephine Okelo. Asante. mama sipio wetu mm. kama mama Josephine mm. Jai uh, anaingiza siku yake ya kuingiza ukuhani katika boma la mm. na sisi kama wadada wenzake tunafurahia sana sana kama kijiji cha Busende mm. sherehe ya siku ya leo ni siku ya muhimu kwetu tunafurahia kwa maana huyu mama wetu mm. ni mama mwenye busara mm. mama mwenye upendo mama mwenye amani sana sana kama sisi wasichana wenye sisi bado ni mm. mama mwenye amekuwa akitupatia mawaidha ndio amekuwa akitusimamishia nyumba zetu sasa so, tumechukulia kiuma nani kwa sababu hatukuwa idhania kuna siku tutafika siku ya leo ata tutapewa kiongozi katika hii mji wetu tumeifurahia sana sana tumeifurahia hasa sisi wa mama wadogo tumeifurahia sana kwa ajili ni sherehe ni haijawahi kuwa kwa hii mji kama sisi wa Israeli. Ndio. Haijawahi kuwa kwa hii mji wetu. Ndio. Na tena hatukuwa tumeitarajia. Ndio. Lakini vile tuliambiwa mama na Yesu kwa hali. Ni fry. Ndio. 
hasa wageni wetu tumewakaribisha tunatarajia mm. yani sasa atufundishe mm. maneno mengi yenye atukuwahi tu atukuwahi kuwa tunajua mm. sasa tunatarajia atufundishe mm maneno makubwa kutoka commission yenye atujui atulekee kama mkubwa mm. tujue pia nasi kuna siku itafika pia na sisi mm. tuwafundishe wengine Ndiyo. vile yeye anatufundisha ndio na kwa vile <laughs> sasa tunajifunzia kutoka kwake hata pia sisi itafika siku moja mm. tuambiwe eh mm. fulani mm. fulani wewe pia na wewe mm. wewe ni kuhani sasa tunaonea kwake ndio na katika hiyo hali mm. au akienda mission tutatema zuri tutatema mm. ziwa ndio tunyonye ndio tunyonye ndio sisi tunaona huyo mm. mama ni mama mwenye maneno mengine mm. ali ukikana yeye mm. unapata kuna faida fulani mm. kwa maisha mm. ali kulingana vile kiumba vile unaweza kaa mm. unaweza kaa katika mji wako mm. sasa tunaona kwa hayo yote tumepata kwake mm. ametufundisha mm. ametupea mawaidha mm. sasa tunaona ni kuna makubwa yeah atatufanyia yenye atujua atu, atu kuwa ijua mm. pia tutajua ndio yeah. majina tunaitwa mm. Risto Gola mm. mimi ni karani wa kijiji yeah. kijiji ya mama ya yeah. nini eh inaitwa nini eh Matayos eh mm. 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 sana sana na shukuru ni kama kifungu ambao umepatiwa kutoka kingo. Unapomwatoa mafuta ya kawaida siku ya leo katika mtu wako. Yaani mwakiwa katika makao makubwa. Lakini hii sasa ya nyumbani ni ni kucha ili urete watoto wako hata wote pamoja na wachukua wawekewa mafuta wamekuwa makoani. Siku ya leo kama uliwacha msichana wako ambaye ameoreka nje umefanya makosa aso atakwenda kumpa yeye mkono tu watamuita umpatie mkono mwambie sisi sasa ni makoani kwa niaba ya mafuta ambayo nimejua Mungu akubariki wewe utabariki sasa mtoto wako ambao hayuko hapa wakatia siku ya leo lakini kama yeye ametelewa yeye iko kwa shule ametelewa yuko wapi lakini wakati yoyote ambao mtakaye kutana na yeye utamka yeye mkono ambie yeye sasa nilikuwa na mafuta ya kuongea hapa ya mkoani ya mkono ya kwamba muungane na hiyo mafuta ambao tulizokuwa. Hapo sio mafuta ambao tunapitiwa, tunachoa mafuta ambao Daudi mwana wa Jesse aliwekewa kiwa mtoto. Wasome wana wanachoa. Daudi wa Jesse alileta watoto wake wote nyumbani. Wale wafu. Wanaona. Hasa Samuel akachukua mafuta. Mafuta hii inakataa kutoka. Mafuta inakataa kutoka. Mafuta inakataa kutoka. Mafuta inakataa kutoka. Mafuta inakataa kutoka. Anaongeza Samuel. Anaongeza Daudi. Na Yesu. 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 Mafuta imekataa kutoka kwa hii. Una oh, una mjodo mwingine? sasa kasema huu ndio hao wote lakini kako tu katoko kanachunga makondoo huko chini ndio sasa tutafanya hebu ile hiyo katoko hiyo katoko hiyo karibu kokuta ambao kalikuwa kanaiba Daudi mafuta yakamfika yote kwa kaonekana mfarme kaonekana mfarme huyo huyo Mungu alichakua Mungu angalii unaona Mungu angalii kusoma Mungu angalii nini Mungu anaangalia ndani ya ya roho ya roho Hasa mafuta hiyo ndio wakati Goliath alikuwa anasumbua kanisa ndio Daudi aliweka tu mawe kwa mshinga akafanya na mlaka zao mafuta ambao niliwekewa katika kichwa yangu akatupia Goliath mwe Eh, soka Koriate kawa Koriate. 
na Koriada alikuwa anachomwa na mkuki, mkuki na kuagana. Koriada alikuwa anachomwa na nini? Na e, e, na bunduki. Kisasi naanguka kwake haiwezi kuingia kwa nyama yake. Mkuki, mkuki na Koriada. Koriada. Ikuwa hata ukichoma mkuki hawezi, hata ukichimba na chembe huwezi. Hata ukichoma bunduki kwa Kisasi inakwenda tena anguka kile ndangukwa Ujue wewe ukisika kichwa na usema mafuta ambao ni mwasema mbona hii watu wanamsumbua mtini ujue huyu mtu ambao wewe ukamata kichwa kumwosa maneno yake Shoti sio Usike kichwa ambao mafuta yanataka kuchukua na usumbue Hiyo moja na usumbue Yeye ajui nini ni yote mafuta Yeye ni kwa mafuta ni kwa dakika Yeye ni kwa hiyo mafuta nana yeye Kwa Ukoani ni mtu mfumilifu kwa kukaribisha sawadi. Ukoani ni mtu ambaye anatakiwa watu wa nje wakikuangalia. Ai, hata kama nani wanasema ah, ndio natimkoani. Yeye hata kimwelekea na maneno yako yeye anachipa tu kama mkosi. Sio ukoani ambao wewe mtu akikwambia unaanza kubaiba, alafu mtu anaanza kusema watu kama hawa nani napatia hao watu kama hawa unaweza kupatia mtu kama huyu wakati unapatia yeye uko hali yeye anafanya nini uko hali moto kwa roho mbaya kitu ambao nataka ile kusuri kasi hiyo ambao muumba ni siku kwa kumalishia nini nafasi sana sababu kasi ambao mko nayo ya heka heka ambao tunataka tuongoje hapo kisho nataka tu kitu kikubwa mambo mengine ambao mengi sasa yanakuja kuwafunza mwezi wa tisa hii sawa so, tutakuwa katika makao makuu mwezi wa tisa watu wanapokuja kwa makumbusho ya mwanzisi watapata kama makoani tumekesha hapo karibu siku kumi watu wanapokuja makumbusho ya mwanzisi katika makao makuu watapata kama sisi makoani tunyekesa hapo siku nne. Tumekesha paka tumeenda kuomba katika mlima wetu wa Kinai. Ndipo nene watu wengine watakuja kusherekea miaka 40 ambao mwanzishi Paulo Davidi ameara na watapata kama sisi tumeimarisha hapo siku nne. Tumeenda paka tumeomba mlimani ndio watu wataanza kusherekea kuja kusherekea miaka 40 ambao mwanzishi wa kanisa hii amerara lakini siku ya leo inakuja tu kuinisa machache ambayo inatakiwa mngoje ambayo inatakiwa siku ya leo mwe tayari na wachukuu wako na watoto wako kuwekewa mafuta ambayo hakibisho panakuja nayo ambayo inatakikana mafuta hiyo mwilinde vizuri siku ya kwenda kwa kufanya kasi ya kanisa ya fahamu zilinde msirale mwenye frangeti moja mkienda kubariki watu msirale frangeti moja mkienda kwa kasi ya ya kanisa aha mtu awe na frangeti wake na mtu awe na kwa kwake ili akiomba Mungu kasi ambayo atakwenda kufanya kesho ni niwapate kama wewe una harufu nzuri ambao unaweza kwenda kubariki na Mungu asikie maombi yako hii ndio jambo ambao Mungu amekwachakua. Hii kazi ukiutumikia vibaya 
uwezo kukaa miaka nyingi inakukata inakata miaka yako unafariki lakini ukitumikia vizuri inakuongeza miaka eh sababu imeona imepoteza watu imepoteza watu wengi imepoteza hata watu ambao hata huyu mzee anachoa Apereneko mgana alikuja nenewe kuomba sisi anataka kasi ya mwana. Unajua apereneko mgana kutoka nini? Mm. Uwe naesa kuwa mwana. Unamujua. Apereneko mgana? Mm. Alikuwa nini? E, kisa. Mchoto. 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 Nimejua hata kukufa kwa ke. Siraji nji. He? Eh? Hata vila alikufa. He. Eh. Shua najua. He. Eh. Siraji hata tulikuwa nisiso tulikuwa kukukua kwa semina uo. Nenevi nasikia ati ye na kufa. Hata iredi inaguwa mutu kwa matanga yake. Haifiyo, aliomba. Sio kasi wanaesa kuomba. Ni kasi ambaya mungu anaesa kukuchakua kupitia. Hata kwa mutu mungine. Anaesa kukuchakua kupitia kwa kinya cha ashuki bishop. Lakini we mwenye ukikuja derefi. Walipati yako ukowani. Mimi nataka ukowani. Mkeo ambao kinaweza kukua maisha au kakufa mara moja. Hasa wacha ni wawachia na pasi mfanya kasi kina mafondiso mendine nda wapakia siku mendine. Kama mbuna suwari mnaesa kumulisa. Ukuwani hata wakati ya ilikuwa mbele ukitaka kuchinja ngombe mpaka muda kuche kama mimi onionyesi yu mbupo nataka kuchinja ni ngombe ayinakana. Ni ngombe nye kundu ama ni ngombe nye ushi Kondoa ambao nataka kutinja ni kondoa inakani, ni nyewusi au ni nini ambao nataka kutinja kwa jiri ya shere. Au tutubi makaka, au tuambia wewe nyo taombea kondoro, tatuambia ilikuwa inakani, kondoro ambao ulitinja, ilikuwa ya surakani, kasi ya ukowani. Mwandilisi ukitinja bila mtu yake kujua ni kondoro ya inakani, ya pana kula hiyo ni yama. Mwanzilisi wetu Paolo Dao. Sema, na adie nyema ene na ambanye. Nyeme, na li likoti li mwamu. Ano, ano we ya li ngombe mwamu. Ano adie na ambanye ya li ngombe fana. Mwanzilisi. Likuwa ya kwamba baka mwonyeshe, mtiko, mwtinja hii ni nama. Na alikuwa, lakini kwa kero mwrekatiku, alikuwa, saingine kama mechinja bila ye kuchua kwa kiroo mrekadifu kama roo yake ya mefunguka hawezi kukaa hivyo 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 kwa hivyo kama muna suwari muna esa kwa suwari muna suwari kama muna jamba muna zaka kuhulisa kwa hivyo ni ya kujeni muna esa kwa hivyo hivyo harafu nina hivyo harafu niombe ni marisa ya Mwenye. Na mtu kutambia wewe ya kurajako ya jimbani ya mbao na kuranga kama unadio ya siku janayo. Kama unayo mena kujanayo. Kama unayo mahili kujanayo. Ya siku janayo. 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 Baruwa na kwenda halika hii karibu ni mwisho wa kuna. Na kwenda kwenda kwa 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 k Na kuhani sija luzu wapewe sabasite lakini hivi karibuni kujakoja kupata sabasite ni sababu ya ki kia mwenda na katua hawe na barua ya kasi ya hivi karibuni kia mwenda tangu hawajapata sarafiki ya kuna kuhani mba na sarafiki ya kuhani hata mimi sina wa sarafiki ya kuhani mimi na sarafiki ya kuhani ya watu bisho kwa utakani 
Hakuna shida hata ukija kesi yako tutakupalisha. Eh. Tutakupalisha yako na yako utabeba utakuja kwangu. Utakuja naye. Ndafadhisa <laughs> wakati wa mfugo ya kutinge leo ilikuwa imetaji ta balozi mkato mgasi akisema mmm kama ikitunuzi sio mzuri tunaona kama ndio kwa leo ni kwa kusema mkasha yorisha wakati ile alikuja hapa akaiona tulikuwa na mmm akatuonyesha kile kilichofanya okay sasa asubuhi yake kwa hali yeye alitaka ndani hapa alisaidia kuiona sawa sasa huyu anaonde au mwekamilisha kama huyu alioa alilara hapa kwa akili ya kuombea hiyo mboka iweka katifu sawa mwekamilisha kashifu ya Qur'an hiyo ndio kukamilisha kashifu ya Qur'an lakini uweke tu mtu akichinja haya maneno mazuri nilimwambia kuja ndani hapo kwa sababu nilikuwa na kasi nataka nikuja ndani hapo sasa ndio aliamka siku sasa naye akaona mboga tukigonjea bisho kwa kasi akuje itakuwa imechelewa na sasa naye akamaliza hiyo kazi kwa sababu kwa sababu wewe kama uta hiyo ni mashita ndio mafuta na muruhusu na na ana uwezo ndio <laughs> Nataka ni wawache ili washukulikie mambo ya ugeni wao. Na tumesaidiana na hawa vile bwana wanaweza kulinda ukoani. Nimeshauriana na hawa vile wanaweza kuwa makoani wazuri. Na Mungu Israeli askofu anapokuja hapa kwa ajili ya kuwawekea mafuta. Yaona mafuta matakatifu. Yaona mafuta ambayo atakaye kujenga mchu huu ayo mafuta ambayo inaweza kuleta utajiri ayo mafuta ambayo inaweza kuwafungulia milango siku ya mwisho wa Eid ukarma ya Mbona Amen ninapokuwafungua kwa ajili ya kukubali kasi ya ukoani Bwana kuingia ndani ya ofisi yangu uwabarikie kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu Amen Haya Chukua hiyo Asante Chukua ni kasi tena sisi tutaelewa
Sandi kuiwe nye sae baba na mwana roo mtakatifo. Kwa sio li alu kuiwe jehova, singalu lumai, hanumulili baba. Mwa haurera, ati bishop mtakatifo sae. Mwami kwe kare nae. Mwami kia ito huko lano, kibiki hukukasu. Mwanya liwa ibeso, kristo mwana wanya sae. Amen. Haribu baba na mama. Sali mwenyesu mungu baba na mwana rumu takatifu Nesa imekuja kama mejao na tuto mwakia Baba uongesa Nesa mbao kiliandaa Nesa Na uongesa nyumba hii hile na baraka sana Maenda mkutano mungu nisayo za tuongosa kwa hili ya ibada ya sikuwa leo Kwa kina ujeso Kwa kina ujeso Sana taka babasi mama hapa picha ipite Mwenyezi mungu baba na mwana na romu takatifu na wika isaheli na kujishia shukurani kubwa na yotu mekuja shere na mutumishi wako na mungu wa karibu na sisi mpe askofu ngufu za kufika mtu wako mavazi mba ataendesha na ya mkutamu kwa jira ila jesu kristo ni mwakosu. Nene. Kasi kukaye chini. Semeni, haleluya. Haleluya.
Kwaya kaeni. Wewe pasta kidogo. Basi bosi haleluya. Haleluya. Rembe Israel. Rembe. Basi nitachukua nafasi hii kwa niaba ya ofisi kuu ya kanisa letu Nineve nipeane moderator wa area hii aweze kusalimu mkutano akiwa na jamba seme alafu anirudishie e, ili ni introduce ma moderators wengine sisi anitarudisha kwa demonstrator ambaye ataingiza e, kuhani Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Semeni wote haleluya. Haleluya. Akiti cha baba wetu askofu mkuu. Akibisho kingine wa Tanzania na Uganda, makwani wote. Awa mama kwa wazee na kwa yetu nzuri tusalamiane na mjambo wote. Rembe tena. Rembe ya Yesu. Rembe. Basi uh, kama mimi moderator wa hii eneo anasema kwamba uh, hii ni Matthaus A eh, CPO ambao tuko kwa kijiji ambacho kinaitwa kijiji cha Busende ambacho kinaingia matasi e eh, CPO na tuko na sherehe ambayo tuko nayo siku ya leo ambayo imefanya sisi wote ambao tumekuja ah uh, ambaye anafa ambaye tumekuja kwa ajili yake uh, kwa CPO ye ndio agenda wangu ambaye amesimamia department ya agenda kwa hivyo nasema kwamba kwa ufupi kwa sababu ya masaa ninawakaribisha wote ambao mmekuja kwa hii sherehe mjisikie mko nyumbani ukikaa ukae kama uko free usiwe na uoga hata majambo lolote kwa hivyo nimewakaribisheni wote mjisikie uh, alafu tuende in short uh, kwa majina ni Livingstone Osieko mimi mzaliwa kwa Wanyore na Mungu amependa nije nisaidiane na watu wabusia huku uh, kazi ya Mungu na mbarikiwe thank you very much uh, basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ambayo ni siku kubwa kwa ajili ya mwenzetu ambaye ni kuhani katika boma hili pamoja na familia yake kuandaa mpango kama huu ambayo umetuweka ili tuweze kujumuika pamoja tunashukuru ofisi kuu ya kanisa letu ni neve kufika katika sehemu hii ili kujifanyia kazi hii ya baraka kubwa ya Mwenyezi Mungu wa Israeli e, bila kupotesa muda E, nitapenda niweze kuintroduce moderators wote ambao wako hapa e, kisha e, nipeane administrator nafasi aendeleshe program ya fisi kuu ya Nineve moderators ambao wako hapa msimame naona wengine ni wanakuwa ya kabisa wako nyuma kule naweza simama tu huko em naweza salimu oh ya bwana Archbishop wetu eh, ambassador Kohani na wengine wetu na wasalimu kwa jina la Yesu mwenyewe. Mkutano wa leo wote wageni wenye boma na wote ambao wamefurahia kuwa nasi na wasalimu kwa jina la Yesu mwenyewe mwenyewe. Hallelujah Yesu mikono. Hallelujah. Hallelujah. Basi nami nikisimama hapa na mshukuru Mungu. Mimi kwa maita kwa majina naitwa eh, Right Reverend Daniel Sininyu na hudumu eh, kazi ya ubishop kule na mbale CPO. Kwa hivyo hapa ni, ni, ni nyumbani ambako ninatoka mataifa. Baba Mkutano kwa jumla mrembe. Mrembe nyote. Umefurahi? Wangapi umefurahi na askofu? Ni sawa definitely kama kofu. Mimi kwa majina naitwa Fosi Ouma moderator muhanda pi kule kakamenda na pia niko na ko baba muka tuna wenyewe mko asante eh thank you very much eh basi nashukuru mimi ni county administrator eh moderator bishop right reverend alois osinya eh nikiwa katika ofisi kuu ya nineve eh basi E, hatutamaliza muda mrefu siku ya leo e, kwa sababu askofu wako na kasi nyingi e, si hapa peke yake anatoka hapa tena aenda amalishishe kasi zingine sehemu zingine mara mbili kwa hivyo e, tutapenda tupate mazuri kutoka kwake 
e, kwa hivyo tusimalise muda sana tunataka tumpe nafasi ya kutosha kwa hiyo nafasi ningependa nikaribisha administrator mkuu wa Nineve Senior Administrator aweze kuchukua program baba wetu kwa Bishop Makohani na wageni wote kwa mkutano ya hali wetu ambao amjambo wote membe kandi membe jumuhami ah sisi tuko na shukurani na tumekuja kwa ugeni wa mama na tumetembea kutoka mission nataka kumpa media sema jambo Yesu na sisi watu kufika kwa mji wako ni baraka kubwa na Mungu atakubariki. Mimi kwa majina naitwa Right and Right Right, right Reverend Michael Lorenzo kiwa senior administrator. Nataka kumkaribisha associate director Makohani ndio mwenye hii ataona vile ata direct hii ugeni ili mpaka ifike mwisho. Karibu. Uh, scope wetu mkuu ni scope wetu ni nero kwa pamoja kama makoani ambao wako hapa wote uh, jumla eh uh, mkutano kwa jumla amjambo wote amjambo sana jambo ah na mimi nataka nitaeke vizuri sitaki kutaeka vibaya nataka makoani wote tumaneni kidogo tu jambo 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 na tumalise na niingie mjini Ah, uh, mtu akisalamia mwanamume hapa nataka mwanamke yake na anafuata. Hebu anza. Anza tu, twende upesi upesi nataka tusaidie saa yetu. Kwa bishop wetu na mama ndende ndende. Kwa majina Jeremia Festo Nyango makaka, kuhani mdogo ofisi ya bishop. Kuhani ni hai ndogo ya bishop mama na kwenye hospitali ndende 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 Haleluya. 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 Ah. Kohani mama Mirembe. Ah majina yanaitwa Miriam Kristo Ogola. Kohani ni mdogo ni Asante sana. Haleluya. Haleluya. Eh wali wa wa bishop pamoja na mama. Uh, washiriki wote mirembe 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 vijana kwa mirembe. mama na watoto mirembe 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 hadi mirembe uh, mimi naitwa Sebastian Jambo <coughs> eh kohani mdogo wa ofisi ya Nineve anatoka sehemu ya Matayo CB asemboli ya Namikwe kwa mdogo anaweza kusalimia pia haleluya Haleluya. <laughs> 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 <laughs>
eh, askofu mkuu pamoja na mama wetu pamoja na makuhani wote nampa salamu mrembe mrembe mrembe, mrembe. Eh, mkutano wote na msalimu kwa jina la bwana mrembe mrembe ah mrembe, mrembe. Ah, kwa jina naitwa kuhani michael na tale lingali msumba ah, katika ofisi ya rai ya askofu sasa ah bwana yesu asifiwe ah makuhani nataka na mwana bwana nataka kuhani tena naanza kuli え、Saramia tu andie, mwame fry, mwako fry, mwana uwezo hata kutuwanyesha, wakoto uwele, mwana uwezo, haya, nafasi uwele. Mwana asifiwe? Mwana asifiwe? Mwana. Baba wetu na made, na viongozo enzangu, makohani, mamodretas, makarani, mapastas, na walimu wote, mirembe. Mirembe tena. Mwana asifiwe? Wageni wangu, kwa wakubwa kwa wadogo na wakaribisha na wasalamia mirembe mirembe, mirembe tena mjisikie nyumbani bwana asifiwe mirembe. kabla sijaendelea kuongea mzendi ataanza ata kwanza mbaba askofu mama stand askofu msalamia kwa jina la Yesu mirembe 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 oh wakati ni bosi majirani ubirorio wako sasa nafasi kuita lero mala biro kosa biro mo kiabo kuichani murio muno mrembe 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 sio kulira bana ka corona ile okelo tena di corona ile okelo nindi nyo rembe ndoko mdidi iko na fra Baba skofu kuingia kwa boma yangu pamoja na mama. Sikuwa natarajia kama baba anaweza kanyaga kwa kwa boma yangu lakini nimefurahi niko na furaha. Sasa kweli kwa nimeficha baba siku ya leo nimerudi kwa. Mama ako na watoto sita lakini hapa naona wako waine wawili wako nje wako uweza kufika. Bwana asifiwe. Eh Kohani wetu amesema nitaje watoto wangu unafaa muamuke eh bishop awajue. Bwana asifiwe. Amkeni. Eh baba huyu ndio mkijana wangu mkubwa anaitwa Griva Sokelo. Eh huyo ndiye baba nilikuwa nakwambia ako na kesi eh waliiba mali anafanya kazi tena tarehe 17 anataka naende kwa hiyo kesi bwana asifiwe na wa pili anaitwa eh, Peter Barasa Okelo eh huyo ni ako tu hapa naishi naye ananisaidia kazi ya muji na mwenye anafata anaitwa Bernard wa Fula Okelo eh huyo pia ako nje na mwenye anafata huyo ndiye anaitwa Wilson Omondi amesema kazi ilikuwa nyingi hakufika eh wasichana Wapi dini? Nini fako wapi? Uya naituwa Ann Okelo Misichana wangu, mwenye nafata mwenye naita Uyo ni umutoto wa, ya ni bidu wa kijanangu mwenye aja ingia Wilson na Omondi Uyo, anatoka utachonu kwa webuye Na ule, anaituwa Antonina Barasa Kiyo muke wa uyu Na e, anatoka uko Samia Huganga Uyu nae wake na uli ilishirikana, hakaona ya kimbia kuge, na uli akabaki na yobi na watoto wake. Mbwana asifiwe. Hao ndiyo familia wangu. Musichia na mgina meoleoka huko na ya jia ingia. Mpigia simu, sijui shida gani memushika. Hao uyu na ya jia ingia. Baba, hao ndiyo familia yangu. Wenye wako inje na wenye wako hapa. Kwa majina yangu naituwa Josephine. Jai lokelo, 
kohani mdogo wa mission nimefuraha sana baba kuniona na kuniingiza kwa ofisi yake kwa maana nilikuwa natarajia mimi bado mdogo siwezi fikia kwa ofisi yake lakini Mungu ameniona mali nilikuwa nimejificha na kanitoa vile alitoa yona ndani ya barini ili aende ahubiri njili bwana asifiwe ni hayo tu Mungu Uganda <laughs> Sibiri video. 
Nanu mana sengi ngam bole ngona bagaro. Nebi dai. Ndi ese wi mire stone. Ndai to mana sengi. Ku otu ya bakeni ba. Sizo stoke. Pasi ndu nga mmon cha serikali. Ndu nda wala mnda bola mde. Hande to ya kule stade nda vera. Satan wa kisambu kwel bakeni ba baneja. Ba mbora mbi tsu ba baneja. Nanu ba mbora mbi tsu ba ine. Nda haba anu sai. Se mire mire mana sengi. Nanu. Ata vera sa post Hotia wakam asal tip ya hawera kini ya kawan hande muri mukunda muri fulani nama boram bah. Kau itu guru cua kini je. Jadi nak baca nama boleh. Mungkin wow. Ada pun nama boras mas tip dan nabo. Kesi acira bungam. Nek kau sabo kario. Ni dia anjir awen na. Siapa tu dia? Hanya bilai monok dek kerma boram bah paka mutawala leo. Irani aku nama mutawala ni monca sirikat. Siapa tu kasih dia? Oh ni aku nama korang korang ada baca nuri mutawala sabo. J. Mana ada baca nuri tukang nuri boleh buat. Orang buat orang muka awal ada orang berhaba, nak nak orang kau main orang muka awal, orang kasih ru, aku di sini zaman asal, baru sini nama yang haba, mula nang gua pernah makan orang di mohon, ini ni orang, zaman asal. Ah, gua naik sah sih, ini kita makan, tak kau makan aku di sini nak, asyik je, asyik je, muda wara mepatikan haba naik tu, pawani, joski, pamoja nak kau. Benar. Wanita yang sangat baik. Mama Honda. Wajen Wengi ne. Wajen Wahuyu. Amba wali itu aku barua. Ebu salam ya tuh hapo. Aau salam ya tuh hapo. Ofanya rata rata tuh fanya. Nak saya macam mana? Majina yang aku kopi ni rona di misi bodi ambo ni mchunga di korepe ni zani hole ni sikuwe mumias. Baibu mama amenita ni kujeri shodi e ile taji ambao na vali shaleo kwa udumu amungu. Baibu na sana mirembo. Mshe wangu ni ana mupata mara pili. Asante sana. Ora kwa apa kwa kwa. Hallelujah. Mwana sasa sisi wewe. Baba skofu pamoja na mama, mchunga di wote. Mtoto wangu Jael, pamoja na kijano wangu Kwa shiriku wote kwa jimna wa sadamia bana setiwe Aleluya Nifraha tele tukiona sherehe kama ya leo Kwangu inashina ata harusi na mambo mengine Kwa sababu kuhitwa kuhudumia mungu ni jambo la busara Kwa hivyo nasema santeni na mungu wa bariki zaidi Mzidi kumuombea kwa sababu hii kazi ni ngumu Inaitaji maombi na hekima na Mungu kupeana. Kwa hivyo baba askofu na watungaji wote msimame na dada yetu ili Mungu aizidi kumuinua. Ah nami kwa jina naitwa David Wanyama Opio nikiwa mchungaji katika Life Pillars Global Worship Church. Bwana asifiwe. Asante. Karibu. Haya, mwingine ninaweza kuprocessa. Eh jo. Jambo. 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 Kama jina naitwa Alfred Ukeno. Sera nikiwa jirani eh mtoto nilokuwa nasema kwamba nikuje na nikalishia kwa wageni wake nasema karibu tena asante ah tuwapitie za kofi asante sana jirani tunaenda upesi sababu hivi mnaona tuna yumba yumba ah askofu bado ana kashikati mbele yake anataka kwenda garu anataka kwenda wapi Uh, kwa kasi ambao tunamtaka kwa hivyo ndio tunaona tuna yumba yumba ili tumfanyie upesi kasi zake tukose kumwaridia haya sasa tunakubaliana amen ibariki amen ibariki amen ibariki amen ibariki makuani na wageni wote ambaye wameitwa na baba na mama wale ambaye tumekuja kushuhudia uh, kukaa kwa ikiti ningependa kuwasalimu wote hamjambo jambo ya Yesu jambo 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 sana jambo bwana nasifiwe amen uh, langu ni kurudisha shukrani mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kazi ya mama na baba na watoto wamefanya sisi tuingia tukiingia kwa boma hii tunajua kwamba ni furaha na baraka na, na, na usiku wa leo nitasema tu hiyo alafu nikae mtajisomea usiku wa leo niletewa kitabu cha Johana mtakatifu mstari wa 15 
peke yake na nikasomewa nilisomewa yote na nikaitika nikapewa kikaratasi hicho kwa hivyo itakuwa ni yao na tena ni ya watu wetu wote utaenda kujisomea Yohana mtakatifu 15 na mbarikiwe Gladys Mwedesa Ko mama yenu Mpatie maombi asante Mwenyezi Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Misho hapa mheshimama kama chombo. Mm. Bwana umetupatia hili Bwana anataka kutoa ujumbe Ndiyo. na ujumbe huu Bwana utufungue masikio tupate kuyapokea. Asante inapotoka katika kinywa chake Ndiyo. na masikio yetu yawe tayari kutokea Ndiyo. kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. God is good all the time. All the time. God, God is good. good. Yes, uh, nataka kusalimu mwenye muji na makwani wote mmefika hapa mabonde ya bishop ambao wamefika wageni wetu ambao wamefika na washiriki wote hamjambo 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 tena hamjambo hataka sana lakini huyu alishaombewa ni neve amebadilishwa mavazi kule e, tuko na huwa tuna sherehe mbili za ukuhani sherehe ya kwanza ni ya kuombewa ni neve kuwa kuhani wa kanisa kwa jumla sherehe ya pili ni ya mtu binafsi akijisikia anataka kuingiza ukuhani nyumbani na aitishe askofu mkuu aitishe makuhani waje kumwombea majirani wajue sasa amepata daraja hiyo ni optional si lazima amen amen kubwa ni ile ya Nineve ambayo ni lazima ufike kule uwekee mafuta ubadilishwe kule mavazi eh, pili ni yako binasi unajipanga vile unataka kukaribisha wageni kwako Utaka kukaribisha makuhani wengine na angoya ni sawa. Ukiona unaweza kuinuka kabisa walikabisha scope mkuu aje ni sawa. Hiyo tumekubaliana hata kina angoya wanaendesha tu. Bora tu wewe umeleta makuhani pamoja ya ofisi kutoka kwa ofisi yangu watu wa nyumbani pia na watoto wako wajue kumbe ulichaguliwa na kanisa kufanya kazi ya ukuhani. Kazi ya kanisa lolote, kazi ya uchungaji, kazi ya uongozi unapopewa kwa kanisa moja unapoanza kuifanya kazi you are no longer you no longer belong to that church you now belong to the universal church of Christ Sijui kama mnanielewa Tunapokuja kwa definition ya neno kanisa wasomi mnaelewa kwamba kanisa inaweza kuwa ni mjengo kanisa ni wa Kristo ambao wako pamoja kanisa ni wewe binafsi the body of Christ as a body you are a, you are ni kanisa la Kristo na kanisa ni wa Kristo wa aina mbalimbali ambao wanakaa kwa muji pamoja kanisa pia ni madhehebu yote kwa jumla hilo ni kanisa la Kristo so defining ya kwamba umeshachaguliwa kwa kanisa la Kristo ni lazima pia uelewe kazi yako kwa kanisa la Kristo vile wa Korintho nasema you belong to the same body so when ni mkatoliki awe ni ni deliverance au holiness au African divine church au pentecost na umekubali kumtumikia Yesu Kristo wewe uko kwa kanisa lake and you belong to the same body so wakati unapochaguliwa kuwa kiongozi unapata tu kibali kwa kanisa moja lakini unakubaliwa kufanya kazi ya Kristo kila mahali katika ulimwengu wote so that we can attend the commission of Jesus Christ Tuende katika ulimwengu wote tukahubiri tukifanya kazi ya Kristo kuwabatiza watu na kuwaleta kwa zizi la Kristo. Amen. Amen. So my brothers and sisters ambao mmetoka makanisa mengine I I am very grateful for the your fellowship to come because we belong to the same Christ. And our goal is one. So regardless wala ambao mko hapa muwe wa Israeli, msio wa Kristo, au msio wa Israeli, bali kikini mke wa Kristo, that is the greatest thing I would be happy ya kwamba watoto hapo ukiona kuvaa kanzo ni nzito sana bora muwe wa Kristo na mfanye kazi ya Bwana Amen Haleluya Haleluya au naambia ibaya Yeah ukiona kanzo sababu kanzo hii si rahisi watu wengi kuvaa tena kofia hii si rahisi eh ni wale wachache Mungu amechagua wabaye eh lakini singependa mkiwa sasa watoto wa Kohani watoto wa Bena na watoto wa Mama mwanze kuwa na tabia ambayo watu wanaanza kushangaa hawa ni watoto wa kuhani kweli so sasa mtaitwa watoto wa kuhani watoto wa makuhani 
na sasa jina lenu pia limebadilika hata cheo chenu kimebadilika kwa hivyo matendo yenu na mienendo yenu sasa muangalie mtakaa kama watoto wa makohani au mtakaa kama watoto si watoto si wa makohani sasa tutaanza kuangalia na mkinenda vizuri mkikaa vizuri hii kazi ya mama na mzee haitatoka hapa that's a promise itaka amen amen au au mchungaji anasemaje tizi kweli kwa sababu Mungu alimwahidi Daud wakati Daud katika moyo wake alitamani kujenga hekalu na Mungu akaona Daud anapenda lakini Mungu akaona maisha ya Daud hayatafika mahali anataka kufanya na aka, akashauriana na Daud akamwambia maono yako ni mazuri kabisa lakini sioni ukitekeleza lakini i will grant you one favor kama wana, watoto wako ataenenda kwa njia ambazo ni sawa na waweke maono vile wewe umeweka na wakienenda katika njia ambazo ni nzuri na babu zenu mlipokuwa Misri na watende matenda ambayo yanipendeza basi sitawacha nyumba yako kiti chako hiki kiwe free at least nitajaza mtu kutoka kwa mbali yako kutoka kwa uko wako kutoka kwa kiuno chako and so i'm promising here ya kwamba mkifanya kazi kama watoto wa makuhani bila shaka Mungu atatoa kwenu kuhani ambayo ataendeleza hii kazi. Na this is a ni kazi ambayo ni ya milele mpaka wakati Kristo atakuja. Amen. 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 Haina mwisho. Wazi mmepata una bahati. Lakini sasa hawa wanamaliza wameleta. Na nyinyi je, will you maintain it? That is now the seriousness of this uh, day. And that's why nimekuja hapa kuambia hata mimi ni mjukuu wa mwanzilishi wa Israeli. Unaweza kuweza kusema kwamba ati hii kanzo si muhimu. <coughs> Lakini sasa ninapigwa vita, watu wanasema Israeli ni mbaya na wanataka kunyang'anya. Hata wametengeneza katiba ya kunifukuza kutoa kwa kanisa. Sasa Israeli ni mbaya kweli? Si mbaya. Eh? Si Kama kitu hiki kingekuwa mbaya wangekuwa napigania? Hapana, mitamba. Wanatanga hiki, kitu kizuri. Bwana asifiwe. Amen. Ndio naambia vijana hapa wakisimama imara watalinda ufalme huu wa ukohani lakini wakikaa goi goi eh vijana wengine watachukua na mtaanza kuangalia kwa mbali kumbe hii kitu kilikuwa kwetu kwetu mbona akijarudi kwa sababu ndio usiku huo mtagundua kumbe mngesimama imara mngepata lakini kama mtakuepo na la, yule hayuko na lake haliko amen amen so i'm telling you first kijana mkubwa na in laws ambao mko hapa ya kwamba you need the main fungeni simu zenu eh kwa sababu ha huo jumbe na kupa simu haitakupa eh ni ujumbe muhimu sana simu yako itakufanyia kelele na utaenda hasara sababu you miss what i want to say here so i want to thank you Josephine kwa kufanya kazi na Mungu ndiye amekuona sio mimi Mungu ndiye amekuona pamoja na mzee Bernard na pia ushukuru bena kwa sababu kama hangekuoa hungepata ukwani kutoka kwa mji huu. Amen. 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 Pia kama hangekuruhusu kuwa Muislamu na kufanya kazi bila shaka tena hungepata. Amen. So you should inafikiria bena duende imekuja kwa ajili yako. Amen. So simama imara. Amen. 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 Na nimefurahia sijuzi si kuona kofia leo nimesikia umevaa na umesema ulikuwa umeficha. <laughs> <laughs> Lakini sasa umevaa. Hiko pia ni tamza. So naona sasa unakaa kama kijana. Sasa hivi ulikuwa na kama mzee. Hiko pia inaficha e upara kabisa. Watu hao ukitoa kofia utashangani hao kweli kwa sababu hiyo inaficha upara mpaka tunaonekana sisi ni vijana na kumbe ni wazee. Amen. Bwana asifiwe. So it's important kazi hii ambayo mmekuja kushuhudia hii ni kazi ambayo ni nzuri. Now zamani ukohani kwa Israeli ilikuwa ni kazi ngumu sana. Sasa mnapata kwa njia rahisi. Mm. Lakini pia si rahisi. Kwa sababu tunaangalia pia mwenendo wako kwa ile hiyo vile umekaa na kanisa na hawa mamode ta bishop wanafanya recommendation wasema naona huyu ametoshea kunisaidia kunisaidia kuombea watu. So, kazi ambayo ni muhimu sababu gani tumekuja na sababu gani tunachagua makohani? We can get it biblical from the biblical point of view. Bile Mungu alisema na akataka sasa kazi ya ukuhani ipanuke kutoka kwa kina Musa na Haruni na akapanua ili sasa wengine wainje waingie ndani 
Na ndo mnaona wakati wa mwanzilishi hatukuwa na makuhani wengi. Ilikuwa ni yeye na mamarabe ya peke yake. Na wale wengine ta wapo wengi lakini wakati wangu imepanda kwa sababu wale ambao wamepata ukuhani muko na nafasi nzuri na baraka kwa Mungu amefungua sasa wakati ambapo mnaweza kufanya kazi ya ukuhani. Nikisoma katika kitabu cha hesabu tatu, kusoma hapo tunaweza kuona kazi ambayo Mungu alipanua kutoka wakati huo. Na nitasoma tu kwa ufupi kwa sababu ya wakati ambao nataka kwenda Tarbo, nitoke Tarbo, niende mpaka Chebwai, nitoke Chebwai. Kuna wamama walifanya kazi kwa Israeli kwa miaka mingi na wanazikwa siku ya leo. Kwa hiyo sisi kunaweza kupostpone. Ningekuwa ni kazi naweza kupostpone ningesema nitaenda kuona kesho. Lakini kwa sababu wanazikwa leo, ni vizuri nifike kule, wanione na niseme bye bye waenda na amani. Basi vizazi vya Haruni na Musa. Siku hiyo Bwana aliyosema na Musa katika mlima wa Sinai. Ni hivi. Tena majina ya hao wana wa Haruni ni haya. Nadab mzaliwa wa kwanza. Nadab ni mzaliwa wa kwanza wa nani? Wa Haruni. Na Abihu na Eliezari na Itamari. Hayo ndiyo majina ya wana wa Haruni. Hao makuhani waliotiwa mafuta ambao aliwaweka wakfu ili wafanye kazi ya ukuhani. Kisha Nadam na Abihu walikufa mbele za Bwana. Waliposongeza moto wa kigeni mbele za Bwana. Walipofanya nini? Songeza moto. Wa kigeni mbele ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Walifanya nini? Walisongeza moto Nasoma pia. Kama huko sikiza I have post so that you you just what this says. Wewe kuchanganya. You must do it right. If you do it wrong, you're in trouble. Nasoma. Kisha na dabu na abiru walikufa mbele za Bwana waliposongeza moto wa kigeni mbele za Bwana katika bara ya Sinai na walikuwa hawana mwana Umesikia walifanya nini Moto mbele za Bwana Walisongeza nini Moto eh? Moto wa kigeni Walisongeza moto wa kigeni mbele za Bwana Sore ni fire Si moto wa wao wa, wa, wa walichukua moto wa kigeni wakasongeza mbele ya Bwana na Bwana akawaua. Yaani waliingiza sheria zingine za kigeni ndani ya ukuhani wa Mungu, Mungu akakataa. Namaliza. Na Elizari na Itamari wakafanya kazi ya ukuhani mbele ya uso wa Haruni baba yao. So wakabati wakabaki makuhani wawili. Hawa ni watoto wa Kohani Haruni na walikuwa namsaidia Haruni kufanya kazi. Nafikiria waliona sasa hawa ni werevu wameenda wa nyambo, wamesoma mambo nje, wanataka kubalisha sheria za Kohani. Kwa hivyo wakaleta moto wa kigeni, wakaleta mbele za Mungu, na Mungu akasema, "Ah, haiwezekani." Kwa hivyo mkiwa vijana, mkileta mambo mengine mapya kwa desturi ambayo si yetu ujue utakufa. Hakuna vile utasurvive utaenda kwa sababu Israeli kuna utamaduni wake na vile Mungu alitupa tufanye kazi sasa wakati Mungu aliona wamebaki makuhani wawili pamoja na Haruni peke yake alifanyaje sana ndio kwa mstari ambao sasa nyinyi Josephine mnaingilia ndani mstari wa tano mmechoka kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia ilete karibu kabila ya Lawi ukawaweke mbele ya Haruni kuhani ili wapate kumtumikia amen. amen ilete nini karibu karibu kabila ya nani ya Lawi uilete mbele ya nani ya Haruni wafanye nini kumtumikia nani Mungu Eh? Mtumikie Mungu. Chini ya nani? Ya Haruni. Amen. Nao wataulinda ulinzi wake 
na ulinzi wa mkutano wote. Kazi yao ni kufanya nini? Kulinda ulinzi wa Haruni na mkutano ambao Haruni anaongoza. Kulinda ulinzi wa Haruni na mkutano ambao Haruni anaongoza. Hapo mnaelewa ninaposema hivyo. Kulinda ulinzi wa Skofu mkuu kwani mkuu ni neve na mkutano ambao kwani mkuu ni neve anaongoza. Hii ndio kazi yenu. Wapate kumtumikia. So nyinyi ni watumishi wa Kohani mkuu wa Nineve. Apart from kumtumikia Kohani mkuu, muna kazi ya kulinda kuwa na ulinzi wake. Mahali anaka, chakula anakula, mahali anatembea, mambo anazunguza ulinzi wake. Kuona kwamba uhai wake uko sawa sawa. Alafu sio ulinzi wa Kohani peke yake hata ulinzi wa mkutano wote mbele ya hema ya kukutania ili watumike utumishi wa maskani na watavitunza viombo vyote vya hema ya kukutania na kulinda ulinzi kwa wana wa Israeli amen, amen. sasa mnaona how it is hata nyinyi wa Israeli wote ni kazi ya makuhani kuona kwamba mnalinda ulinzi wa uana wa Israel. You have to protect the children of Israel. Ili watumike utumishi wa maskani, nawe utawapa Haruni na wanawe hao walawi wawe nao. Amepewa watu hao kabisa kwa ajili ya wana wa Israel. So, nyinyi mmepewa ukuhani kwa ajili ya wana wa Israel. Kwa kama wewe first things protect wana wa Israel. You must sincerely protect them. Na uprotect ukuhani wa Israel. That's the first priority. Kabla hujaenda nje, you must protect wana wa Israel. Allah bila nasema, nawe utawaweka haru na wanawe na wataushika ukuhani wao na mgeni atakayekaribia atauawa. It's a very serious thing. Mgeni akaribia ukuhani huo lazima afwe. Amen. Yeah. So you must be protect jealousy. Now when we come to chapter 6 I just about to wind up kwa sababu naona wakati wangu naisha ningekaa na nyinyi paka kesho. Nini kisimama hivi nitazungumzia paka kesho paka wengine waanze kwenda nyumbani. Hao wamechoka. You miss choke kwa sababu hii ni kazi yangu. I'm a teacher by profession. Lakini nafanya kazi full time. Hii ndio kazi yangu. Hii neno la Mungu ndio kazi yangu. Amen. Amen. So nini mtachoka mwenda kulima lakini shamba langu ndio hii. Amen. Amen. Nikiendelea sana mtaanza kuona ni vile nitatoka jasho. Sasa mtashangaa huyu mtu anafanya nini pana anatoka jasho. Kwa sababu this is what God has given me to do. I don't have another thing. This is my vocation. I love Ndenda kwa verse chapter 6 verse 20 eh, to 27. Kisha Bwana kana na Musa na kumwambia nena na Haru na wanawe kuambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana afanye nini? Akubarikie na kufanya nini? Na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana afanye nini? Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana afanye nini? Ndivyo atakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami mtawabarikia. So it when it comes to that Mungu ameweka vitu bi, bi, muhimu hapa Bwana akubarikie. Kwanza Bwana anambarikia anambariki kila Mwisraeli as an individual not as a group but I want technically to read with you because I'm a theologian we make an interpretation of this text in a very positive way let's see in verse 23 nasema nena na Haruni na wanawe uwaambie hivi ndiyo mtakayowabarikia wana wa Israel wana wa Israel in plural not in singular sio mwana wa Israel wana wa 
Mutawambia. That is still plural. I'm an essential. Ni wengi, sio? Wana wa Israel ni mmoja au ni wengi? Wengi. Mutawambia ni mtu mmoja au ni wengi? Wengi. Verse 24. Bwana akubarikie. Ni wengi au ni mmoja? Wengi. Mmoja. Mmoja. Bwana akubarikie. Mutawambia ni wengi, sio? Ndio. Then the next verse Bwana akubarikie. Ni wengi au ni mmoja? Mmoja. Okay, twende nyingine. Na kukulinda, ni wengi au ni mmoja? Mmoja. Verse 25. Bwana akuangazie nuru za uso wake. Wengi au mmoja? Mmoja. Na kukufadhili, ni wengi au ni mmoja? Mmoja. Verse 26. Bwana akuinulie uso wake. Ni mmoja au ni wengi? Mmoja. Na kukupa amani, kukupa amani. Wengi au ni mmoja? Mmoja. 27. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli mmoja au wengi wengi nami nitawabarikia wengi au mmoja wengi hapo ni wengi sio lakini eventually originally ni wengi then comes to an individual then wale individuals wanakuwa wengi wamebarikiwa so if you are hoping ya kwamba utabarikiwa as a team you have lost your mind Hapa ni mtu mmoja binafsi. But wanzi mwesha barikiwa, wa isera mebarikiwa. Amen. But wana barikiwa as individuals first. Not as a group. Na nisikiza kwe? Amen. Nisikia. So tunapokojo kwa baraka ukifikira atinyote mtabarikiwa ni uongo. Lakini kila mmoja atabarikiwa kivyake. Na sasa tunaposema watu wa busia wa mebarikiwa. First, as individuals. Then we may barikiwa now plural. While the water libarikiwa as individuals become many. So when it comes to blessings, it's very tricky. Ni mekuja kwa bariki. But is it true? No. Buenos dias. It means it will be now an individual kivyake. Hata muna hata kuangile story zote. Kama Esau na Jacobo, it was an individual blessing. Alami na kuja wana wa isayo libarikiwa. Go to Lea na nani? Lea na Rael. Na Rael. Lea alinyanganya Rael ibarakazaki. Ama mujuhiwa. Alinyanganya. Just in a minute. In a minute. Rael ananyanganya baraka na Lea. So, you could easily miss your blessings. Kama unafikiria ni ya watu wate. Yes, ni ya watu wate. But at what point? Ni watu wote before baraka hii jaanza kubarikiwa. Kabla hatu jaanza kubariki, baraka ni ya watu wote. But wakati wa baraka yenyewe ni kila mtu. Na kisha maliza pia ni watu wote. So, uko wapi? You have no other channel apart from securing it as an individual. Na kama unafikiria utapata kuzawabu ya watu wengi, then you lose the track. I think, mayangu, sikaki kuendelea sana kuzawabu Najua munga menipa kazi nini Na kazi yangu nimesha waambia How you can secure your blessings Today tumeona kwamba Mungu ilipofika wakati Na wana wa Harun Wa wilu walipofanya makosa Kwa zaabu walileta mioto Moto ambao ni wakigeni Wakaleto kama dhabao ya mungu Mungu akasiriku Na hapo ndipo na fasi ilifunguliwa Wana wa lawi waweze kuingia katika ukohani. Na tunapokuja kwamba watu wote wanabarikiwa, yes ni wote. Lakini practically ni mtu mmoja na yule na yule na yule wanakuwa wengi ndio wanakuwa wa Israeli. Amen. Amen. Na kuna sema ambazo zinasema mambo mbalimbali kuhusu kwamba hata watu wa nje wanapokuja wanabarikiwa. Nimeshasomea kitabu hiki si kigeni, lakini for today I was using it ili muweze kujua kwamba wala wanaosema okuhani hauna kazi wanasumbuka. Na katika Israeli tuko na makuhani eh, groups eh, eh, mbili na tatu. Kuna watu we have junior priest, we have what we call general priest, we have what we call senior priest. Junior priest wako katika categories mbili. Kuna wala ambao wamefanya tu kazi na hawakufanya kwa level ya national and international wanaanza kwa kiwango cha junior priest. Kuna wala ambao walifanya kazi kama wazee wa vijiji na assemblies wakinapoingia kwa mambo ya ukohani 
they have to be trained to fundisha pia kufanya kazi they are called junior priests hata kama ni mzee lakini huko fanya kiwango cha moderate unapoingia kwa kutoka kuhani huwezi kuwa huwezi kuwa a senior priest pako anzie junior priest labda kuna mahali ume exercise eh, mambo ya ya kuhani na wale na majena wale wamshaka serve kama moderators wanapoanza kazi wanaanza kama general priest alafu senior wanaenda kwa senior priest ambao kina ni watu wamekoma sasa wanaweza kufundisha mambo ya kanisa katika junior priest kuna wale wako kwa kiwango cha headquarter na kuna wale wale wako kwa kiwango cha uh, limited ma pastors ni makoani katika katika kiwango cha assemblies pia moderator bishop ni makoani katika kiwango cha central pastoral office cpo means central pastoral office na uh, hao ni makuhani kwa level ile iko fixed square area a fixed area lakini wale wako kwa headquarter wanae wana, wako pale na pia wako nje amen, amen. amen. kwa hiyo mode taweza kwenda kufanya kazi kwa CPO ya mwingine yeye ni kuhani kwa CPO ile na kule mahali anakaa ako na ma, 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 makuhani katika ile ile ambao pia wengine ni masinia ni general na na, na junior peace ambao wanafanya naye kazi pale na pia wanaweza kutumika nje ya hiyo CPO so uh, ndio sababu tuliona uh, makuhani wawe katika kila CPO wachache wa kusaidiana na moderator sio kupiga moderator vita wanafanya kazi naye kwa kazi mbalimbali mbali ambazo kama moderator hana nafasi wanamsaidia amen na kuona kwamba hawezi kwenda mkono wa kushoto wala wa kulia na kulinda kanisa kwa pamoja na kwa sababu wote ni makuhani yeye ni wapale na hao wengine ni wapale na wainje Amen. Amen. So inafaa tu tuelewe eh, mambo kama na wakati nitaita course ya kuja kuhusu ukohani pia kazi za ukohani ni kazi zipi. Unapofanya kazi kwa Waisraeli unafanya kazi namna gani? Unapokuja kwa open air au kufanya kuhudumia watu wa area hii kama Sir Josephine wewe ni kohani ulichaguliwa Israeli lakini utasikia hata maalum akikuita kohani Mbona atakuita? Kwa sababu wewe ni kohani wa area hii. Sasa kuna wakati ambao uko ndani ya Israeli na kuna wakati ambapo uko nje ya Israeli. Si ndio mzee? Mm. Eh utamuita kama mko na mkutano, mpasta wa kanisa fulani ataitwa aombea watu. Kwa sababu kuna wakati unafanya kazi ndani ya kanisa lile ambalo limekupa license na kuna wakati ambapo uko nje ya kanisa lile limekupa license. Kwa hiyo wewe ni kohani wa Israeli katika area hii na katika ulimwengu mzima kuhudumia watu wa Mungu. Amen. Amen. Si Israeli peke yake. Hata Israeli kama wataki waombe, unaombea majirani ambao si Israeli. Hiyo it is open for you. Kuna vitu ambavyo pia kama mkohani, hata kama umeombea kama kohani, kuna vitu ambavyo katika Israeli hutakula hata kama umepewa. Na hiyo ni mafunzo ambayo Mungu atakwambia. Sasa so, utaenda mahali utakupa kitu na wewe utasema basi nimepewa wacha nibebe, nipele kwa nyumba yangu ni kohani utapata siku zako zimekuwa ndogo. Kuna vitu ambavyo ukipewa hata ukipewa ni chako labda utapata ni changao yao ni chasko wale ambao ni wakubwa wako. Utakiata wewe mwenyewe utajipima uone hiki kitu nimepewa lakini kimenipita na nguvu. Amen. Hata unaweza kumpa mtoto kitu na kikimpita na nguvu mpaka aulize msaada. Baba msaidia au mama msaidia sio? Wewe hmm. hayo mtafundisha na ngoa. Ni vitu gani unapoenda kwa nyumba ya mtu au kwa CPO au kwa assembly au mahali fulani ukipewa ambavyo uwezi kubebana upeleke kwako. Mpaka uambia ngoa yao, uambia skofu mkuu. Na kuna vile ambavyo utapeleka kwako bila shida. Tena hiyo ni kwa mamodeta na mafungaji na makoani hao. Sijui kama nafundisha ibada. Sawa sawa. Eh? Sawa sawa na pia kwa mambo ambayo ni mbalimbali kwa sababu utabeba kitu ambacho mtu amekuambia umuombe na umeomba na amekupa kitu kikubwa kupita umri wako na utapeleka kwako na hiyo itakuwa mwisho wako na waambia kwa sababu nimekana makoani wengi ambao wamejifanya ni wazee kunishinda lakini mimi ndio nimewachagua kufanya kazi mimi nimeelewa kwa family ya ukoani ya mwanzilishi kuanzia utoto wangu alikuwa ananifundisha kazi kwa hata kama ni mdogo kwa umri lakini mambo ya ukuhani, mimi ni profesa kuwashinda. Eh? 
Mnanielewa kuna sema? Ninawashinda kwa mbali sana hata ngoe anaelewa. Na bado niko na sheria zile za ukuhani kwa sababu ninaposoma vile walifanya na kusoma Biblia na kwamba ninaelewa kitu ambacho inafaa ufanye na kitu ambacho haifai ufanye. Kwa hivyo what am I saying? I'm saying kwamba hata unapokaribishwa kufanya kazi ngoe yuko karibu na nyinyi. Mpigie simu. Mwambie ngoe nimealikwa mahali fulani na kazi iko pale ni hii na hii. Ninapoenda nifanye namna gani? Una niende au nisiende? Mtu azikwambie tu kuja kwangu. Lazima waelewe ni kitu gani anakuitia. Na kama ameshakueleza ufanye uchunguzi. Na ujulisha ngoe naye akiona ni makubwa atanijulisha tutakupa ushauri vile utaenda kufanya. Watu watakuita tu mtu labda ametoka huko nje amekufia huko wanakuambia ufanye maneno kwake. Wewe unaenda tu ujui alikufa kifo gani? Hata pia katika ukohani kuna utamaduni. Kaliwarusha kwa wekoni mimi majawarusha nao. Mm. Ya wazi tu kwenda kufa. Hata mimi siwezi kutoka saa hii niende kupitia nikitaka kwenye kwa nyumba hii nipitie huko nyuma niingie kwa nyumba. Si mtashangaa kwa ni gani huyu? <laughs> Ama namna gani? <laughs> Au nichukue hii kanzu nianze kukaa hapa chini. Si mtafurahia kweli? <laughs> mtashangaa kitu gani mbaya leo? Mbona zikovu anakaa chini na kwanza hii? Kwa hivyo kuna desturi na maemila fulani na tabia ina fulani ukishapewa kazi ya ukohani ni lazima uambatane na mila na desturi mpya ya ukohani. Ndipo anasema kwamba utaalikwa. Wewe umesema umekualika sio uko wako, kuja tufungulie nyumba, kuja tuwekee, tuwekee nyumba anataka kujenga. Oh kuna makaburi hapo ni mzee, kuja fanya uh, lazima uchunge kwa sababu utakata kamba yako kabla haija fika wakati wa kukata na siku moja utasema hii kanzu irudi ni nevi hatutachukua once tumekupa kanzu akuchukui tena uliza ngo atakwambia kuna mtu walitamani watu wakafanya application tunataka kuhani upande wetu tukapeana maneno ipo anza kuwa kali wakasema angoya Rudishia bishop kanzu yake hii tukasema siku gani? Mimi siwezi chukua kanzu yako. Si niko na yangu. Amen. Amen. So, kwa ufupi nasema kwamba hakuna cheo kingine mbele ya hawa. Hiki ndio cheo cha mwisho kwa Israeli. Ukitoa kwa hii cheo ujue tu unaingia futi sita. Unaelewa mahali futi sita hiyo? Niko wapi? Bwana zivie. Sasa hii ukipata hii kanzu ya ukohani ni dhahiri na kuambia sasa unakaribia futi sita. Hiyo ndio sasa mahali pamebaki kwa. Hakuna njia ingine hapo ndio unaelekea. Wewe kama unaelekea hapo wewe ukiomba unaomba maombi ya mwisho. Kila siku ukiomba unaomba kama unaomba ni maombi yako ya mwisho. Ya mwisho. Ukikula unakula kama unakula chakula chako cha mwisho. Kwa sababu mahali unaelekea ni futi sita. Hakuna rafiki hapo. Amen. Rafiki ninaweza kufundisha mpaka nifundishe 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 na lakini naenda tena kwenda mahali pengine. Nataka kumkaribisha ndugu Angoya amalizie kama kuna kitu nimesahau ama aone kitu kama Mungu awabariki. Hapana <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni asante tumesikia injili kubwa ambao wana wa Harun bila walikufa. Hata wengine wamechetoa kwa kwetu wanataka waende kuchukua mlima wetu wa Tenai ambao sisi huomba na maji natoka. Ambao mwanzilisha alienda kuomba maji katoka wengine wanaanza kufuata ati waende kuomba huko. Tuna shiba maneno kali. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Angalia tu maneno tunasema. Eh hey. Ano kia mbwa ye, 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 nasewa, haa, hata mimi nimefanya nini? Nimetosha kuwa haki nisho. Mimi nimetosha kuwa kawani. Bwana yesu azimu. Basi ni asande, niombe kwa achiri ya maubili ambayo mepita kati yetu. Harafu, ni mpe pisho kwa hafanya kashi ngine ambayo hiko, ota wapa kia mpwa. Na, fai, 
kupatia watu hao mafuta tuanze safari nyingine tuombe asante mwenyezi Mungu baba na mwana roho mtakatifu mapenzi yako bwana tumefunzwa mambo mengi sana tumefunzwa vile bwana Mungu wa Israeli wana wa Haruni vile bwana Mungu wa Israeli walikeuka seria ambayo ya Israeli bwana tumefunzwa mambo ambayo inastahili tukule vile ambao vile vinetocha sisi tupate kukula na vile vingine bwana tupee mise ni sababu havitoshi sisi kuitumikia tumefunzwa mambo mengi sana asema kwako asande kwa akidisho kupitia ndani yake na kutumpa hii hekima na kutufunza vile tunaweza kulinda ukoani bwana Mungu Israeli ni asande na ni asande sana baba mfarume Harapo ingia kasi ingine ya kubariki na mafuta bwana utakuwa pamoja naye mm. na asante yote ambao siwezi kuomba kwa upano utaniombe mm. kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu. Mimi ni yake bishop wa Tanzania amesha kaangoya ndisimamia mm. kasi ya ukoani katika ofisi ya yake bishop. Asante yake bishop. Chao. Matia hiyo watu. Naenda na kwa mwanje kwa nyumba yao watu. Eh. Mmoja kwa nyumba. Haya, pokeni. Leo mwende kwa kuja kuja familia familia yote simameni twende ndani hiyo familia yote familia yote huyo ni mtoto wa kweli atishuka kutoka ndani